Hey guys, this is JP here. Welcome to my channel. Here is my bias and variance trade off. So, art term and as I said, I will talk about it. So, I will talk about the last two videos. I will talk about the bias and variance. Underfitting and overfitting. These four terms I will talk about. So, last two videos I will cover. So, I will talk about the video. I will talk about bias and variance trade off. तो लास्ट वीडियो लम इकने चप्पन का था ये पुरे ना मको मॉडल मनो ये पुरे ऐला सिलेक्ट किया लंटे सो इकट्ठे जो से अंडरफिटिंग और फिटिंग गुड बैलेंस इन मॉडल चप्पन हो सो आ ओवर फिटिंग हो दो अंडरफिटिंग हो दो मन के करेक्ट का सूटे ये मॉडल मनो सिलेक्ट किया सुनते तो मतलब करेक्ट का सेटे ये मॉडल म Overfitting and underfitting and these terms are also in the last two videos I will tell you the first time I will tell you that video So my model is always low bias and low variance So that's good balance in the model In the first time I will tell you the high variance and high bias in the first time I will tell you 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 the first time So I will tell you the first time तो दान करने मुंडे का इनका ये वरना मन चैनल के सब्सक्राइब चेस को पते प्लीज सब्सक्राइब चेस को नहीं ना वीडियोस नहीं शेयर चाहिए नहीं ना वीडियोस लो चाला वर्को चाला मंच कंटेंट होंडी मिशेल ऐनी गोलिंग फिर कहने फ्लास को डी जांगो चाला चाला मंच कंटेंट इधर तक उड़ा नहीं फ्री का इसना नो ये इंता so, but I am free to learn Telugu and learn Telugu videos in my own language and learn Telugu and learn Telugu and learn Telugu and learn Telugu There are a lot of concepts, a lot of statistics and machine learning There are a lot of important importance There are a lot of people in English So, I will do a lot of problems I will do a lot of good videos I will start this channel I will do a lot of good videos So, I will support you in the future I will do a lot of good videos in the future I will do a lot of good videos in the future I will do a lot of good videos in the future So, let's get into the topic So, you can see that our model is always high bias and high variance. We have to do this here. The optimal is always low bias and low variance. Here we have to do high bias. If you look at the line, this is high bias. This is high variance. We have to do balance. We have to do this in the middle. So, this is the equation of generalization equation. Bias square plus variance plus irreducible error. But it is not there. Bias square plus variance plus irreducible error. Irreducible error is what we add. Sometimes in the model, we have to test training data, testing data, future data, maybe future data, variance difference. So, that difference is what we add. In the model, in the future, फ्यूचर डेटा की अनुकूल अंगा मनम मॉडलो मंच रिजल्ट्स निवड़ाने का वक्त सुनता था मट्टा गुरुत्व बैठ कोण्डी इकड़ एक्चुअल का बायस स्क्वायर प्लस वेरिएंस प्लस इरेडिसिबल एरर अनुन्नत है तर्मो सो आ एरर मनो ऐड चेड मतलब फ्यूचर लो अनसीन डेटा हो चुना पुरु कोड़ा मन मॉडल बेटर का परफॉर्म चेस्ट दे ओके ना ऑफ कोर्स मनों फिर उक्सार डिप्लॉय चेस्ट इन तरह बता अगेन एंड अगेन मनों मॉडल के ट्राइनिंग हिस्सों ने मुन्टा मो न्यू डेटा तो बट मुंद का नहीं चप्पन नो इरेडिसिबल एरर उन्नत दिख रहा सो दान वाला मनों मॉडल ने बैलेंस चेस्ट आन मेंटा ओवर फिट्टा वो कुण्डा ये तो अंडर फिट्टा वो कुण्डा चेस्ट आन मेंटा अंडर फिट्टे पड़ा ही तो दांटे हाई बायस वाला ही तो दी ओवर फिट्टे पड़ा ही तो दी हाई वेरिएंस वाला ही तो दी मान कि मॉडल ले पुरे अलग कावले लो वेरिएंस लो बायस वाल तो कावले आदि बैलेंस्ड मॉडल में सो इकड़ लाइन में देखा ये द ऑप्टिमल मॉडल में इकड़ उन्हें दी ओके ना सो दाने इन कुछ उम क्लेवे चप्पन जोड़ने सो ये द हाई बायस सुन्दर कोण टेस्टिंग एरर और ट्रेनिंग एरर चाला तग्गी पोत दम टिकर चूसने का वैल्डेशन एरर और ट्रेनिंग एरर वैल सॉरी टेस्टिंग एरर का तो वैल्डेशन एरर और ट्रेनिंग एरर ठीक है ना सो वैल्डेशन एरर ऐंटे मन टेस्टिंग मन ट्रेनिंग इच्छा टपुरे मनो आधे कोड तीस कुंटा का था मेन ट्रेनिंग एरर और � वक्त वेला आदि इनका डिफरेंस है चुनान को ट्रेनिंग की आ वैल्यूशन एरर के एक कु डिफरेंस होना है को आदि हाई वेरिएंस लो उन्हें नहीं मॉडलो मन चप्पल में टा ठीक है ना 
అట్లీస్ట్ కొంతవరకైనా ఐ మీన్ కన్సిడర్ చేసే విధంగా ఆ ఎర్ర అనేది ఉందనుకో ఎర్ర అప్పుడు మనం ఆ మోడల్ని ఏమని చెప్పొచ్చు బ్యాలెన్స్డ్ మోడల్ అని చెప్పొచ్చు మరీ రెడ్యూజబుల్ అండ్ జీరో పాయింట్ సంథింగ్ అట్లా ఉందనుకో హై బయాస్ అయిపోయింది మోడల్ వ్యాలిడేషన్ ఎర్రర్కి ట్రైనింగ్ ఎర్రర్కి చాలా లెస్ నెగ్లిజిబుల్ డిఫరెన్స్ ఉంటే అది హై బయాస్ లోపు ఉంది అని మోడల్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది అలాగే వ్యాలిడేషన్ ఎర్రర్కి ట్రైనింగ్ ఎర్రర్కి డిఫరెన్స్ చాలా వచ్చింది అనుకో చాలా అంటే ఇప్పుడు లెట్ సపోజ్ ట్రైనింగ్ చేసినప్పుడు మీరు నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అట్లా వచ్చింది వ్యాలిడేషన్ ఎర్రర్ వచ్చే సమయానికి ఎయిటీ పర్సెంట్ అట్లా ఉందనుకోండి సో నైంటీ ఎయిట్ నుంచి ఎయిటీకి దగ్గర దగ్గర ఎయిటీన్ పర్సెంట్ డిఫరెన్స్ వచ్చేసింది సో ఇదేంటి హై వేరియన్స్ అనమాట అట్లా కాకుండా నైంటీ నైన్ పాయింట్ సంథింగ్ ఉందనుకోండి లెట్ సపోజ్ నైంటీ నైన్ అట్లా ఉందనుకోండి ఇది లిటిల్ బిట్ ఉంది ఇంకా అట్లీస్ట్ ఓ నైంటీ ఫైవ్ అట్లా వస్తే ఓకే కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు హై బయాస్ అంటే ఏందో అర్థమైంది కదా హై బయాస్ వల్ల మనకి వ్యాలిడేషన్ ఎర్రర్స్ చాలా నెగ్లిజిబుల్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది హై వేరియన్స్ ఉన్నప్పుడు వ్యాలిడేషన్ ఎర్రర్కి ట్రైనింగ్ ఎర్రర్కి చాలా డిఫరెన్స్ వస్తుంది అనమాట ఓకేనా మనం ఎప్పుడు కూడా ఈ మిడిల్లో ఉన్నే ఐ మీన్ ఈ రెండింటికి కన్సిడరబుల్ కన్సిడరబుల్ ఎర్రర్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనం ఆ మోడల్ని ఫర్దర్గా తీసుకెళ్తాం అనమాట ఓకేనా ఫర్దర్ టెస్టింగ్ కానీ ట్రైనింగ్ కానీ ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి చూడండి సో ఇదే కన్ఫ్యూజన్ మ్యాటిక్స్ ఇట్స్ లైక్ కన్ఫ్యూజన్ మ్యాటిక్స్ లో వేరియన్స్ లో బయాస్ ఉన్నప్పుడు మోడల్ ఇట్లా ఉంటుంది అనమాట సో ఓకేనా సో అన్నీ కూడా ఇక్కడ ఉండిపోయాయి మన మోడల్ ఇట్లా ప్రిడిక్ట్ చేస్తుంది అనమాట అన్నిటిని కూడా సో హై బయాస్ లో వేరియన్స్ ఉంటే ఈ అవుట్ ఆఫ్ పాయింట్స్కి వెళ్ళిపోయాయి చూసారా ఓకేనా హై వేరియన్స్ లో బయాస్ ఉందనుకోండి ఇదంతా ర్యాండమ్గా అయిపోయినాయి అనమాట ఓకేనా ర్యాండమ్గా ఉన్నాయి హై వేరియన్స్ వల్ల ర్యాండమ్గా వెళ్ళిపోయినాయి అదే హై బయాస్ హై వేరియన్స్ ఉందనుకోండి అసలు మోడల్కి చాలా దూరం వెళ్ళిపోయినాయి అసలు మోడల్ అది ప్రిడిక్ట్ చేయదు అనమాట ఓకేనా ఈ రెడ్ డాట్ అనేది మన మోడల్ అయితే ఇవి డేటా పాయింట్స్ అనమాట హై బయాస్ లో వేరియన్స్ లో బయాస్ ఉన్నప్పుడు మన మోడల్ కరెక్ట్గా ప్రిడిక్ట్ చేసింది ఐ మీన్ అన్ని దగ్గర దగ్గరకు ఉన్నాయి కదా పాయింట్స్ ఆ రెడ్ డాట్లోనే బట్ హై బయాస్ లో వేరియన్స్ ఉన్నప్పుడు మోడల్కి సంబంధం లేకుండా కొంచెం దూరంలో ఉన్నాయి అలాగే హై బయాస్ హై వేరియన్స్ ఉంటే అసలు మోడల్కి సంబంధమే లేదు లో బయాస్కి హై వేరియన్స్కి ఉన్నప్పుడు అట్లీస్ట్ కొన్ని పాయింట్స్ అనే ఉన్నాయి అనమాట హై వేరియన్స్ ఎప్పుడు వస్తుంది మనకి ఓవర్ ఫిట్ అయితే వస్తుంది అనమాట ఓకేనా అన్నిటిని కవర్ చేస్తుంది అనమాట అన్ని డేటా పాయింట్స్ ఇక్కడ కవర్ అయ్యి అయ్యేటట్టుగా మోడల్ వస్తుంది హై బయాస్లో ఉందనుకోండి అసలు మోడల్ పట్టించుకోదు అనమాట ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉంటుంది కదా ఇక్కడ చూడండి అండర్ ఫిట్లోకి వెళ్ళిపోతే హై బయాస్లో కదా అసలు ఆ మోడల్ టచ్ అయ్యేది అనమాట యావరేజ్గా తీసుకుంటాం మనం ఓకేనా సో అదే ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నాను సో అలాగే హై బయాస్ హై వేరియన్స్ ఇక్కడ చూడండి సో మన టార్గెట్ ఇదైతే హై బయాస్ వల్ల ఏమైంది అండర్ ఫిట్ అయిపోయింది కాబట్టి అన్నీ కూడా మోడల్కి దూరం వెళ్ళిపోతాయి అనమాట లో హై వేరియన్స్ అయింది అనుకోండి హై వేరియన్స్ అయితే ఏమైతుంది ఈచ్ డేటా పాయింట్ని కవర్ చేస్తుంది అనమాట ఓవర్ ఫిట్ అవుతుంది కాబట్టి అట్లీస్ట్ కొన్ని అయినా ఐ మీన్ మ్యాక్సిమం ఇట్లా దగ్గర దగ్గరకు వస్తాయి అనమాట ఓకేనా ఐఎమ్ సారీ అలాగే చూడండి మనకి ఇప్పుడు ఇది సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది జనరలైజేషన్ ఎర్రర్ అంటారు ఇది రెడ్యూజబుల్గా ఉండాలన్నమాట ఆప్టిమల్ కెపాసి ఆప్టిమల్ మోడల్కి ఎప్పుడు కూడా మిడిల్లోనే ఉంటుంది ఓకేనా ఇదే జనరలైజేషన్ ఎర్రర్గా మనం తీసుకుంటాం ఇక్కడ వచ్చేది ఓకేనా ఇది అండర్ ఫిట్ అండర్ ఫిట్ జోను ఇది ఓవర్ ఫిట్ జోను ఇక్కడ హై వేరియన్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ హై వే సారీ హై బయాస్ ఉంటుంది ఇటువైపు ఇటువైపు హై వేరియన్స్ ఉంటుంది ఇదంతా ఎర్రర్ అనమాట సో ఇక్కడ వచ్చే మిడిల్లో వచ్చే ఎర్రే జనరలైజేషన్ ఎర్రర్ సో ఇక్కడ ఏదైతే మనకి ఇస్తుందో మోడల్ ఆ మోడల్ని మనం మనం ఆప్టిమల్ మోడల్గా తీసుకుంటాం అనమాట సో ఇవంతా కూడా మనకి ఇది థీరీ థీరీకి మీకు ప్రాక్టికల్కి బోత్ మీరు కన్సిడర్ చేయాల్సి ఉంటుంది తప్పకుండా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు థీరీని అర్థం చేసుకోవాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రాక్టికల్ని కూడా అర్థం చేసుకోవాలి సో థీరీని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ అంతా కూడా సో మన ఫ్యూచర్లో మన మోడల్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నప్పుడు మనం ఖచ్చితంగా వీటన్నిటిని అర్థం చేసుకుంటాం దానికంటే ముందుగా మీరు ఇవన్నీ ఈ టర్మ్స్ అన్నీ తెలుసుకోవాలన్నమాట చాలా ఉంటుంది మిషన్ లెర్నింగ్ కాన్సెప్ట్స్ సో అందుకోసం ఇవన్నీ చెప్తున్నాను సో మన ఆప్టర్మల్ మోడల్ ఎప్పుడు కూడా జనరలైజేషన్ ఎర్రర్ని బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది హై బయాస్ అవ్వకూడదు హై వేరియన్స్ అవ్వకూడదు లో బయాస్ లో వేరియన్స్తో మెయింటైన్ చేయాలి
సో ఇంకా మన ఛానల్కి ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వ